In Deutschland hat doch jeder Mensch das Anrecht auf einen Mindestlohn, oder? 200 Euro? Im Monat. Das reicht nicht zum Leben. Es gibt Menschen, die verdienen 1,30 Euro pro Stunde, ohne realistische Chance darauf, dass es jemals mehr wird. Das ist Ausbeutung und eine moderne Sklaverei. Das sind Menschen, die hier leben und für uns Dinge produzieren. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass man den Werkstattlohn auf alle Fälle überdenken muss. Das System der deutschen Behindertenwerkstätten steht gerade massiv in der Kritik. Da ist von systematischer Ausbeutung die Rede und davon, dass den Menschen der Weg in den allgemeinen Arbeitsmarkt verwehrt wird. Ich will wissen, was ist da dran? Behindertenwerkstätten. Ich dachte bislang, die setzen sich für das Wohl behinderter Menschen ein. Und jetzt das? Raul Krauthausen, der bekannteste deutsche Inklusionsaktivist, sagt, Behindertenwerkstätten seien moderne Sklavenarbeit. Diese Petition fordert den Mindestlohn für die Mitarbeiter in der Behindertenwerkstatt. Und er hier hat die Petition gestartet. Lukas Krämer ist YouTuber, der über die Belange behinderter Menschen berichtet. Und er ist Social Media Beauftragter einer Bundestagsabgeordneten. Das Wissen für diese Jobs, Filmen, Schneiden, Channelbetreuung, hat er sich selbst beigebracht. Denn nach der Förderschule für geistige Entwicklung, ohne Chance auf einen Schulabschluss, landete er automatisch in einer Behindertenwerkstatt, bis er sich als YouTuber selbstständig macht. Hi, äh, schön, dass es geklappt hat. Ähm, ich bin das Heim. Ähm, ja, hi, ich bin Lukas. Ähm, wir können uns gerne duzen. Erzähl mal, wie war das in der Behindertenwerkstatt für dich? Mhm. Also ich kam direkt nach der Schule in die Werkstatt rein. Ähm, dort habe ich dann insgesamt jetzt fünf Jahre gearbeitet und dort habe ich hauptsächlich Wasserhähne montiert. Ähm, ich persönlich war mit dieser Arbeit nicht zufrieden. Und mal davon abgesehen, ähm, den Lohn in die Werkstatt bekommt man ja im Monat ca. 200 Euro. Mhm. Da war ich ebenfalls nicht zufrieden. Deswegen wollte ich schon damals aus der Werkstatt raus. Und du hast ja eine Petition gestartet, die für relativ genau. viel äh, Aufsehen äh, gesorgt hat. Genau, mir ist wichtig, den Mindestlohn zu fordern, weil wenn man schon Vollzeit arbeitet geht, man verdient da die Werkstatt nur 1,35 Euro die Stunde. Wenn man von das Geld nicht leben kann, bekommt man die Grundsicherung und, und, und. Okay, aber wenn ich dich richtig verstehe, also kriegen die Leute da auch schon Grundsicherung? Sie kriegen ja quasi schon Miete gezahlt, Strom gezahlt und ein paar andere Sachen noch. Warum, also warum dann der, der Mindestlohn noch? Also es geht natürlich hier auch um die Würde, dass man natürlich unabhängig von der Staat davon leben kann. Auch wenn das im Endeffekt fast identisch ist, was man eigentlich bekommt. Die Behindertenwerkstatt hat ja auch so ein bisschen den Auftrag, die Leute fit zu machen für den ersten allgemeinen Arbeitsmarkt. Ähm, genau, man muss gucken, wie viel Prozent davon wird eigentlich auf den ersten Arbeitsmarkt geführt. Von der Werkstatt direkt, das liegt bei unter 1 Prozent. Das bedeutet... Bei super, super viele, obwohl die das können, ähm, wird diese Förderung einfach nicht durchgesogen. Weil die Werkstatt verdient damit natürlich auch Geld. Wenn die Werkstatt die natürlich auf den ersten Arbeitsmarkt fördern, dann macht die Werkstatt natürlich hier, ähm, Gewinneinbuße, weil die einen guten Mitarbeiter verlieren. Also ich würde ganz klar sagen, das ist Ausbeutung und eine moderne Sklaverei. Und das kann auf jeden Fall so nicht weitergehen. Lukas, ich... Danke dir vielmals für deine Zeit und einen schönen Tag noch. Vielen Dank, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Dankeschön, ciao. Das klingt wirklich krass. Ich will mir jetzt ein Bild vor Ort machen und bin nach Offenbach gefahren. Die Werkstätten Heimbachtal beschäftigen rund 750 Menschen mit Beeinträchtigung, das heißt mit Behinderung oder psychischer Erkrankung. Hier sind alle per Du, ist mir schon mal sehr, sehr sympathisch. <lacht> Hi! Hi zusammen! Hi! Alles super, danke, danke, wie geht's euch? Hier an diesem Standort arbeiten vor allem geistig behinderte Mitarbeiter. Was sagen die zu Lukas Krämers Forderung? Fühlen sie sich ausgebeutet? Darf ich fragen, wie du heißt? Ich heiße Carolina. Hi Carolina, ich bin der Simon. Ich wollen wir einfach mal gemeinsam ein bisschen ja. was machen. Du musst den Zug kleben, weil ich brauche den Zug kleben müssen wir. Ah okay, er baut sie zusammen, du klebst sie zu. 
Ja, das so. ist das nicht Material ja. äh, rausfällt. Und dann ein bisschen drücken so. Ein bisschen drücken so. und dann hier um die Ecke, über die Ecke, ja? Nee, nee, nee. So. So und dann so. Okay. Zack, so und runter. Sag mal, gefällt es dir hier? Ja, gefällt mir hier. Weil Leute sind nett, Gruppenleiter sind alles hier ist nett. <lacht> Ja, gute, ich habe gute Freunde hier gefunden. Ja? So, ich, ich bin froh, dass ich hier aufgehoben bin. Schön. Und hast du, hast du gehört von der Petition, die sich einsetzt dafür, dass der Mindestlohn gezahlt werden sollte an Menschen in Behindertenwerkstätten? Hab ich nicht gehört. Hast du nicht gehört? Bei mir ist das egal. Ich bin mit zufrieden, weil <lacht> wir, weil äh, ich bin mit zufrieden, weil wenn uns Geld geht, ist die äh, Gesundheit. Zukunft das besser. Was bist du? Hast viel Geld und du hast eine Krankheit. Ja. Die schlimmer ist. Muss kann man nicht heilen. Und gefällt dir auch hier? Ich bin ja eigentlich zufrieden hier. Und würdest du woanders auch einmal arbeiten wollen? Oder eigentlich du? Ich äh, außerhalb auch auch was eigentlich was machen. Also ähm, Dings, wie heißt es? So Aldi oder Auto mhm. äh, beschreiben. Mhm. Das halt wegen durch Corona ist es nicht so einfach zu mhm. finden. Bist du zufrieden, wie viel ihr hier verdient? Oder also, sagst du, es könnte mehr sein, es könnte weniger sein? Eigentlich ja, okay, ich verdiene nicht so viel Geld, aber das Geld, was ich habe, das gebe ich meiner Mutter. Mhm. Weil die Sache ist, ich sage mal, weil meine Oma schwer krank ist, oh, okay. wegen Krebs. Mhm. Und deswegen gibt es halt mit diesem Geld, was ich jetzt habe, das Geld halt schicken nach äh, Türkei, weil die haben überhaupt kein Geld. Mhm. Also, die haben schon Essen, aber nicht so viel. Und deswegen ja. muss halt. Äh, Voll gut. Ja, ja. Also, ja halt für einen Monat, weil ich, weil ich das Geld bekomme, dann halt schicken. Und die ja, eigentlich schon ein bisschen. Das reicht für mich, aber es mhm. reicht mir auch. Aber es reicht dir? Ja, ja, also, reicht. Okay. reicht dir. Ich bin eigentlich zufrieden. Also. Ja. Und ähm, ja. hast du gehört von der ähm, Petition, die äh, sich dafür einsetzt, dass Menschen in Behindertenwerkstätten äh, Mindestlohn bekommen sollen? Ich weiß aber nichts, aber ich weiß, ich habe aber nichts gehört, aber was soll ich sagen dazu? <lacht> ich kann dazu nichts sagen. Also gar keine Meinung dazu? Also ist dir nee, egal? Ich hab, oder ist mir ist eigentlich egal. Sogar sogar sehr was von mir. Wir sind auf der Welt und wir haben es mal immer verdammt in der Schule. Hans Jürgen hat viel zu erzählen. Leider verstehe ich so gut wie kein Wort davon. Ob er zufrieden ist? Eine Vermittlung an den ersten Arbeitsmarkt stelle ich mir bei ihm jedenfalls schwieriger vor. Was ich heftig finde, die UN-Behindertenrechtskonvention empfiehlt die schrittweise Abschaffung der Behindertenwerkstätten. Genau wie das EU-Parlament. Die Bundesregierung will die Werkstätten aber beibehalten. Ah, okay. Und was wollen die Menschen hier in der Wäscherei? Hi, ihr Lieben. Ich bin der Simon. Ähm, kann ich dir zur Hand gehen? Die so, äh, linke Seite nach oben. Also so quasi. So ja. rüber, gell? Jawohl. Okay, mach das. Wie lange arbeitest du schon hier? Seit 1.4.99. Oh, seit 99 schon? Ja. Krass. So richtig lange. Ja, Ach, macht mir auch sehr viel Spaß. Da bist du ja richtig Profi hier. Hast du das Gefühl, dass du ähm, äh, fair und fair behandelt wirst hier? Das ist alles schon seine Richtigkeit und das ist alles okay. Okay. Auch ja. die Bezahlung? 200 Euro. Im Monat? Mhm. Aber findest du es okay, findest genug oder also reicht dir das? Oder würdest du sagen, naja, eigentlich ist nicht mehr für dich? Eigentlich nee, mehr. Das reicht nicht zum Leben. Okay. Ich bekomme noch Erwerbsminderung. Okay. Aber trotz diesen Und wenn beiden. Wenn das alles abgegangen ist, bleibt man nur komplett zum Leben, zum Einkaufen 100 Euro. 100 Euro im Monat? Ja. Oh, das ist äh, nicht so viel. Da war ich noch nicht einkaufen. Okay. Hättest du denn Lust, auf einem, äh, in einer anderen Firma mal zu arbeiten? Also außerhalb von der Behindertenwerkstatt? Ähm, nein. Warum nicht? Ich möchte hier bleiben. Warum? Weil ich jetzt mal anders arbeiten würde, fällt auch wiederum die Rente weg. Okay, aber angenommen, das würde nicht wegfallen, das mehr dann, Geld. Dann, dann sofort. Dann sofort? Dann sofort. Ja? <lacht> oh, ja, ja, ich komme rum, ja. Die Werkstatträte, also die Betriebsräte der Menschen mit Beeinträchtigung, haben übrigens 2015 selbst gegen den Mindestlohn abgestimmt. Auch sie hatten Sorge, dass die vergleichsweise hohen staatlichen Renteneinzahlungen wegfallen und die Rente auf das Niveau einer Mindestlohnrente absinkt. Außerdem hatten sie Angst vor einem steigenden Leistungsdruck in den Werkstätten. Ich jedenfalls bin mit diesem Haufen Schürzen schon überfordert. Es ist ein, Ries es ist ein riesiger Knoten, ist es einfach nur. Das kriegt man einfach nicht los. Chris? 
Das kenn ich. Christa, ähm, wir fragen mal für Leute noch, ob die helfen. Ich glaube, am Ende. Christa, vielen Dank. Vielen Dank. Ach, herrje. So. Ey, das? Also, keine Ahnung, wie wir das schaffen wollen. Vielen Dank euch alle. Für manche Ciao. hier scheint Ciao. Geld echt ein Ciao. heikles Thema. Ciao. Jedenfalls Ciao. dann, wenn sie alleine und nicht in einer Betreuung leben. Trotzdem, ist moderne Sklavenarbeit nicht vielleicht Hi. doch etwas übertrieben? Hi. Na? Hallo. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen Corona, weißt du? Ja, wir müssen ein bisschen Abstand. Ja, ja, Maske anziehen, genau. Super. Ach, super, voll herzlich. Voll schön. Die Beschäftigten in Behindertenwerkstätten sind per Gesetz übrigens keine Arbeitnehmer, sondern Arbeitnehmer ähnlich beschäftigt. Das bedeutet, ihnen steht gar kein Mindestlohn zu. Das bedeutet aber auch, wenn sie mal keinen Bock haben, müssen sie auch nicht kommen. Trotzdem sind Behindertenwerkstätten Unternehmen. Das heißt, sie müssen Gewinne erzielen und ihre Mitarbeiter müssen Leistung bringen. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt mal an. Ein ganz normaler Tag in der Konfektionierung der Heimbachtalwerkstatt. Die Gruppenleiter Simone Möllenbeck und Stefan Ritzel teilen ihren Schützlingen Arbeit und Sitzplätze zu. Wir machen eine Tüte voll bepackt mit vielen verschiedenen einzelnen Teilen. Ja. Und wir haben es jetzt erstmal auf st einzelne Stationen aufgegliedert. Die großen Schrauben, die darfst du hier reinlegen. So rum? Mal, am besten andersrum, guck mal. Oder hier so rum. oben ist ja. ein bisschen mehr Platz für den Kopf. Ja. Und du hast hier zwei von diesen Schrauben. Ja. Die legst du jetzt hier rein in die beiden Löcher. Guck wie hier. Was heute denn? Ja. Genau. Das ist deine Aufgabe, okay? Ja, genau. Dann kannst du es weitergeben. Ich guck noch mal mit. Murat, du bist jetzt hier die wichtigste Person. Du musst jetzt alles kontrollieren. Jedes Feld, da muss was drin sein. Du siehst ja hier schon. Ja. Da fällt diese Schraube. 13 verschiedene Einzelteile kommen zusammen in eine Tüte. Dabei darf unter keinen Umständen am Ende ein Teil fehlen, denn sie werden später für die Montage von Ventilen gebraucht. Vergleichbar mit den Montagetüten eines schwedischen Möbelhauses. Der letzte in der Reihe trägt die Verantwortung. Ich muss immer fummeln, da raus, fummeln, bis es alles abgeht. Das dauert halt völlig länger, aber ist ja nicht schlimm. Ich krieg das schon hin. Schnell bin ich ja, okay? Dann esse ja. Nee, ich darf nicht. Das ist der der Stefan. Nein, sie macht das gut. Der Stefan ist immer ein Mensch, der muss mich ärgern. Ja. Ich habe mir mal überlegt, woanders zu schaffe. Aber schon länger mal. Aber dann habe ich überlegt, nee, nee, ich will lieber hier bleiben, weil da fehlen meine Arbeitskollegen. Mein Stefan fehlt mir, die Simone. Und, und, und dienstags, gell, habe ich Trommel. Wir haben natürlich schon auch. Äh, Gute Leute hier in der Gruppe, die recht fit sind. Aber das hat halt jeder so seine eigenen Probleme. Das heißt, ich glaube, das würde nicht unbedingt jeder Arbeitgeber mitmachen, dass man viele Krankheitstage als Ausfälle hat. Oder halt auch nicht auf jeden eingegangen wird. Weil ich denke, einem normalen Arbeitgeber ist es halt egal, ob man jetzt gerade einen guten Tag heute hat oder keinen guten Tag. Also. Verglichen mit Arbeitern eines normalen Betriebes brauchen die Mitarbeiter hier etwa dreimal so lang bei so gut wie allen Tätigkeiten. Das ist immer mit einkalkuliert. Auftraggeber der Montagetüten ist die Samsung AG aus Frankfurt, die für den internationalen Markt Mess- und Regeltechnikprodukte wie Ventile für Chemie-Großanlagen herstellt. Und die müssen, ähnlich wie die schwedischen Möbel, beim Kunden fertig montiert werden. Bis vor zwei Jahren haben sie die Montagetüten noch selbst gefüllt. Die nun frei gewordenen Kapazitäten tun der Produktion gut, sagt Dieter Klein, der die Idee für die Zusammenarbeit bei einem Führungskräfteseminar entwickelte. Also wir waren zu zweit vor Ort bei den Werkstätten Heinbachtal und wir waren so beeindruckt von der Einrichtung, und äh, habe da mit den, äh, mit den Mitarbeitern dort den einen oder anderen Artikel besprochen zum Start. 
und bin sehr begeistert, wie die das umsetzen. Das ist halt auch äh, die Bedenken weggeräumt, dass vielleicht Teile fehlen, nicht vollständig werden. Das stimmt gar nicht. Also die Sets, die sind äh, genauso, wie wenn sie bei uns intern gepackt werden. Außerdem auch etwas günstiger, da der Mindestlohn für die Metallindustrie höher ist als die Kalkulation der Heimbachwerkstätten. Eine Win-Win-Situation für beide Betriebe und offenbar auch für Conny, die hier ist, obwohl sie es nicht sein müsste. Weil sie hat äh, die 20 Jahre in der Werkstatt nun locker ja, abgeleistet und hat ihren Anspruch auf die normale EU-Rente, diese Durchschnittsrente. Aber Conny kommt halt gerne hierher. Für sie ist auch, glaube ich, einfach wichtig, dass sie einen festen Tagesrhythmus hat, also ihren festen Gang hier hat, äh, ihre Leute tagtäglich hat und einfach Beschäftigung. Die hier auch nicht nur aus Arbeit besteht. Behindertenwerkstätten müssen mindestens 70 Prozent ihrer Gewinne an die Mitarbeiter ausschütten. Hier in Offenbach schütten sie sogar 90 Prozent aus. So richtig viel ist das am Ende des Tages dann pro Mitarbeiter trotzdem nicht. Ich bin jetzt mit dem Werkstattleiter verabredet. Mal schauen, wie er das sieht. Hi. Hi. Ich bin das Fein. Hi, ich bin Frank. Äh, wir sind beim Du, oder? Wir sind beim Du und bleiben beim Du. Sehr gut, alles klar. Komm, wir gehen wohin, wo wir ein bisschen Ruhe haben zum Unterhalten. Ich folge. Alles klar, komm mit. <lacht> Frank, jetzt nehmen wir beim Du. Ja. Dann frage ich ganz offen, würdest du deinen Mitarbeitern gerne Mindestlohn zahlen? Ja, natürlich. Wer würde das nicht gerne tun? Ähm, ich glaube, es ist an der Zeit, dass man den Werkstattlohn auf alle Fälle überdenken muss. Ob es im ersten Schritt Mindestlohn sein wird, das weiß ich nicht. Aber es muss auf alle Fälle sich deutlich steigern, ja. Bist du schlecht dabei, wenn du dann auch sowas angesprochen hast? Nö, es ist kein reines Arbeitsverhältnis. Wir machen auch viel im Bereich der beruflichen Bildung, der pädagogischen Unterstützung, der Pflege, der Mittagessen anreichen. Da gibt es viele Unterstützungsleistungen, die in einem normalen Betrieb am ersten Markt nicht unbedingt auch von allen geleistet werden können oder auch wollen. Ach, ihr steht in Konkurrenz, ihr seid auf dem, auf, also müsst konkurrieren mit anderen äh, Unternehmen, ähm, müsst wirtschaftliche Leistungen erbringen. Ähm, und dann sind die Leistungsträger, die hier sind, ähm, die... Gebt ihr ab, aber schneidet ihr euch damit nicht ins eigene Fleisch? Ja, ein Stück weit schon, na klar. Eine Werkstatt befindet sich immer in so einem Spannungsfeld zwischen Produktion und Pädagogik. Klar, aber das ist das Prinzip der Werkstatt, also Ausbilden für den ersten Arbeitsmarkt. Wie viel in Prozent vermittelt ihr denn letztendlich ja. realistisch? Da gibt es eigentlich zwei Modelle. Das eine sind in Hessen die betriebsintegrierten Beschäftigungsplätze mit Praktika und Erprobungsphasen. Und das zweite ist ja wirklich das Vermitteln auf den ersten Arbeitsmarkt, ein sozialversicherungspflichtiges mhm. Arbeitsverhältnis. Wenn du mich nach Quoten fragst, das ist ungefähr zwischen 10 und 12 Prozent, die wir in Praktika haben, auf die sogenannten betriebsintegrierten Beschäftigungsplätze. Und in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse ein bis zwei pro Jahr. Prozent oder Menschen? Personen. Also das erste waren 10, 10 bis 12 Prozent und das andere ist 1 bis 2 Personen. Okay, krass. 1 bis 2 Personen von 750 Mitarbeitern? Ja. Ähm, das ist schon relativ wenig. Das ist wenig, das ist äh, sehr wenig und ich wäre glücklicher, wenn es mehr ist. Aber was passiert denn oder was ist denn die Denke? Also ich komme aus der freien Wirtschaft und jahrelang habe ich mir von meinen Chefs sagen lassen, stell niemals einen Menschen mit Behinderung ein, den kriegst du ja nie mehr los. Mhm. Solange solche äh, Gedanken einfach da sind, dann ist es wirklich schwierig. Jetzt gibt es von der UN-Behindertenrechtskonvention die Forderung, dass äh, man Behindertenwerkstätten abschaffen soll, schrittweise. Mhm. Wie stehst du dazu? Boah, das ist natürlich eine Frage, die du mir stellst als, äh, als Geschäftsführer einer Behindertenwerkstatt, äh, äh, ob wir Werkstätten abschaffen sollen. Ich bin von Werkstätten erstmal vom Grundsatz her überzeugt. Da bin ich mit Sicherheit nicht völlig wertfrei, weil in elf Jahren einfach die Menschen, die Institution einen unglaublich ans Herz wächst. Und ich glaube auch am Ende des Tages, ähm, wenn man Werkstätten abschaffen würde, was würde passieren? Es würde Leute geben, die könnten auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, ganz klar. Es könnte Menschen, die könnten auf dem ersten Arbeitsmarkt mit Assistenz. Ähm, da wird es verschiedene Möglichkeiten geben. Aber ist es die breite Masse? Ist es wirklich jeder? Was passiert mit den Menschen, die nicht stark genug sind, ähm, die sich nicht so artikulieren können, die vielleicht nicht diese Leistung erbringen können? Haben die auch einen Platz in der, in der Gesellschaft? Haben die einen Platz in den Unternehmen? Da mache ich mir mache ich ein großes Fragezeichen. Ich glaube, Werkstätten müssen sich weiterentwickeln. Und ich glaube, da müssen wir uns alle weiterentwickeln. Da bin ich echt offen dafür. Und da finde ich auch diese Diskussion richtig und wichtig. Für mich klingt das alles jetzt nicht direkt nach Ausbeutung oder gar moderner Sklavenarbeit. Aber dass nur so wenig Menschen nach draußen vermittelt werden können, hat mich doch erschreckt. Tja, das ist genau die Frage. Wer von den Mitarbeitern hier schafft es auf den ersten Arbeitsmarkt? Ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee und ich habe gehört, da arbeitet schon jemand, 
der Erfahrung auf dem ersten Arbeitsmarkt hat. Ich bin gespannt, was er mir erzählt. Das Ausflugscafé gehört zu den Behindertenwerkstätten. Der selbstgemachte Kuchen soll sehr gut sein, hat der Geschäftsführer geschwärmt. Und ich glaube, ein Stück Kuchen. Ich glaube, ich nehme ich nehm diesen Mohnkuchen dahin. So. Ah, super. Einmal der Mohnkuchen. Jawohl. Ach, der sieht lecker aus. Top. Und einmal der Cappuccino. Danke. Bitte. Aber bist du der Christian? Ja. <lacht> Dürfte ich zwei Minuten meiner Zeit stehen? Und Gerne. Super. Gerne. Ich habe ein paar Fragen. Ja. Tatsächlich. Ja. Ich habe gehört, ähm, du warst schon mal am ersten Arbeitsmarkt, also genau, am allgemeinen ich hab, Arbeitsmarkt. Ich habe eine Ausbildung gemacht, genau. Ja. Ähm, wie war ja. das? Ja, war äh, für mich ein bisschen anstrengend, weil mein Chef dann nicht so klar kam mit äh, meiner Behinderung. Und ähm, ja, nach meiner Ausbildung war ich dann zwei Jahre äh, arbeitslos und habe überall gesucht. Und da wurde mir immer gesagt, du bist zu doof für alles und kannst nichts. Okay, krass. Und äh, dann hat mir jemand äh, mal empfohlen, hier in die Behindertenwerkstatt zu gehen. Mhm. Seitdem bin ich hier, also seit 14 Jahren. Ich habe von deinen Chefs gehört, eigentlich bist du überqualifiziert hier. Hast du nicht das Gefühl, dich unter Wert ja, zu verkaufen ein bisschen? Ähm, tatsächlich nicht, nein. Ähm, ganz einfach, weil ich es halt auch draußen probiert habe und auch gemerkt habe, da, dass ich da scheitern werde und ähm, jedes Mal wieder scheitern werde. Und hier ähm, bin ich dann halt ähm, zwar ja, ähm, unterfordert, aber richtig eigentlich dann, okay. dass ich dann halt äh, meine Arbeit dann machen kann. Okay. Nach den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, würdest du es nochmal probieren? Ich würde es nochmal probieren, aber ich habe das auch hier in der Werkstatt ähm, öfters dann probiert, außerhalb zu arbeiten. Mhm. Bin aber immer wieder ähm, an mir selber gescheitert. Weil ich mir dann zu viel Druck gemacht habe und das ist mein großes Problem. Okay. Du kannst die Maske von mir aus abnehmen am ja. Tisch, sofern der okay. Chef nichts dagegen hat. Quasi so. okay. Alles gut. Nee, nee. <lacht> gut. Auf mich, also jetzt offen gesprochen, ja, ganz dreist, bitte bremst ja. mich, aber du kommst mir jetzt gar nicht vor, als ob du irgendeine Beeinträchtigung hast. Ja, das, 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 also das höre ich sehr oft. Das sind halt wirklich so Kleinigkeiten wie zum Beispiel meine Schnelligkeit. Ich habe alles ein bisschen immer langsamer gelernt. Wärst du auch glücklich damit, wenn du nicht woanders wärst? Ich wäre auch glücklich, wenn ich hier bleibe, ja. Okay. Christian, ja. darf ich ganz dreist fragen, was du verdienst hier? Ja, also ich verdiene hier 590 Euro. Auf diesen relativ hohen Betrag kommt er als Spitzenmitarbeiter durch die internen Leistungsprämien. Aber ähm, ich kriege dann halt ähm, noch Abzüge und alles. Und okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ja, ob du das genau. alles behalten darfst. Ähm, wenn ich hier jetzt mehr Geld verdiene, das heißt, wenn ich jetzt hier 20 Euro mehr verdiene, mhm. wird das mir natürlich bei der Grundsicherung äh, wieder ähm, runtergenommen. Okay, das heißt am Ende... Bleibt mir, nix, also bleibt mir nicht viel mehr übrig als die anderen auch. Ja. Okay. Ähm, Fändest du es dann besser, hier mehr zu verdienen und dann weniger Grundsicherung zu haben? Grundsicherung zu haben oder so? ähm, mir wäre es lieber, wenn man hier mehr verdient mhm. und weniger Grundsicherung kriegt das, äh, für einen selber, für das Selbstbewusstsein, dass man sagt, ja gut, das verdiene ich selber. Okay, ja. das habe ich mir selbst erwirtschaftet. Das habe ich mir selbst erwirtschaftet, so. genau. Okay. Wärst du für den Mindestlohn? Ja. Das schon? Ja. Also eigentlich gerecht wäre es für alle, wenn es äh, der Mindestlohn wäre. Mhm. Ja. Hier. Christian, ich habe schon viel zu viel deiner Zeit äh, ja. genommen. So, äh, vielen Dank. Bitte. <lacht> Tschüss. Gerne. Schönen Ciao. Abend. Danke. Krass. Krass. 14, 14 Jahre. Das ist schon heftig, wenn man wie Christian im Prinzip keine Chance hat, über die normale Grundsicherung zu kommen, weil ein bürokratische Regeln und der Arbeitsmarkt keine Chance lassen. So geht es ganz vielen. Dabei zeigen erfolgreiche Ausnahmen, wie gelungene Inklusion für alle Beteiligten ein Gewinn sein kann. Wie bei Leonardo. Der hat auch mal hier gearbeitet, bis er sich seinen eigenen Traumjob beschafft hat. Leonardo Stiplosek ist in seinem Element. Schon als Kind hat der 25-Jährige zu Hause die Lebensmittel auf ihre Haltbarkeit überprüft. Nun bekommt er dafür Geld, denn er arbeitet in der Molkereiabteilung eines Supermarkts in Heusenstamm. Ich bin sehr glücklich, das macht mich auch sehr viel Spaß. Besonderes, wenn ich bin, da habe ich oben meine Bild oben hängen. Ja. Ich bin Abteilungsleiter. Und ich mache das gerne, mein Arbeit. Das gefällt mir auch sehr gut. Leonardo hat einen angeborenen Chromosomdefekt, was eine Intelligenzminderung zur Folge hat. Außerdem hat er manchmal Schwierigkeiten, sich zu artikulieren. 
von klein an, da konnte ich überhaupt nicht sprechen. Erst wo ich in die Schule war, auch bei Loco Bettin war ich auch. Weil er diese Echo hat unterstützt. Doch die Einschränkungen stören hier im Markt keinen. Leonardo wird als vollwertiger Mitarbeiter angesehen. Mit Kollegin Carmen Ziegler leitet er zusammen die Molkereiabteilung. Ich kenne wirklich schon Leonardo schon von der ersten Stunde an. Ich habe ihn hier bei der Abteilung eingearbeitet. Super Teamarbeit. Er versteht es auch schnell. Also ein super Kollege, ich will ihn gar nicht mehr missen. Der kommt hier rein mit einem Strahlen und einem guten Morgen. Da kann man gar keine schlechte Laune haben. Leonardo lebt und liebt seinen Beruf. Und das merken auch die Kunden. Leonardo ist total super, das ist der beste Mann hier. Egal, wo man äh, ihn trifft, was man ihn fragt, er weiß immer Bescheid. Er ist total freundlich, immer hilfsbereit. Ich freue mich immer, hierher zu kommen und Leonardo zu sehen. Wenn man was nicht weiß, kann man ihn also sehr, sehr nett fragen. Und, und er gibt dann auch immer sehr, sehr netten Auskünfte. Also, also er ist immer freundlich und hilfsbereit. Dass er jetzt hier arbeitet, ist nicht selbstverständlich. Nach neun Jahren auf einer Förderschule mit Schwerpunkt geistige Entwicklung war Leonardo rund fünf Jahre in einer Behindertenwerkstatt. In dieser Zeit hat er sich selbst ein Praktikum in diesem Markt organisiert und seinen heutigen Chef Seda Tekin kennengelernt. Und der war direkt begeistert. Also die Freude, die er hier in den Markt bringt, das ist einzigartig. Schon alleine, wenn er morgens die Tür reinkommt und ihn mit guten Morgen begrüßt, mit der guten Laune, ja, das muss man schon erwähnen. <lacht> Leonardo bekam den Job. 350 Euro im Monat hat er die ersten beiden Jahre verdient. Offiziell noch beschäftigt von den Behindertenwerkstätten Heimbachtal. Die holten sich das Geld von Sedateki. Im letzten Jahr dann hat der Marktleiter Leonardo fest angestellt. 30 Stunden pro Woche. Nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, äh, kam die LWV auf uns zu, die sich darum kümmert und gesagt, dass die auch den Leonardo bezuschussen, sein Gehalt. Und das haben wir dann auch natürlich mitgenommen. Und das kann ich halt auch jedem empfehlen, der mal äh, so etwas auch testen möchte, ähm, dass man da in dem Sinne kein Risiko hat. Zwei Jahre wird das Gehalt vom Landeswohlfahrtsverband Hessen bezuschusst. Doch Leonardo verdient schon das gleiche Geld wie seine KollegInnen im Supermarkt. Darauf ist besonders sein Vater Boris stolz. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Behinderung sehr schwer es, es haben, weil die, die Menschen halt eben gewisse Vorteile haben, die könnten vielleicht nicht so, äh, die wollen vielleicht auch nicht so. Da, dabei stimmt es auch da gar nicht. Also die, die, die sind engagiert, die wollen irgendetwas zeigen, mein Sohn, der braucht eine Herausforderung. Und, und, und in den Werkstätten Heimbach, das war ihm ein bisschen zu langweilig. Also es, war alles, es war monoton, immer jeden Tag die gleiche Arbeit, zu wenig Kontakt mit Menschen. Ja. Aber woran liegt das, dass nicht mehr Unternehmen behinderte Menschen einstellen, so wie sie da ticken? Also ich kenne viele, die machen das leider nicht. Vielleicht ähm, haben sie Angst vor irgendeinem Risiko. Ja dass das mal nicht läuft. Bei Leonardo jedenfalls läuft es einwandfrei. Das ist gut, dann wenn ich bereit bin wie die anderen Leute, die so viel bereit sind, immer, dann müssen sie immer an die Tafel oder für Futschere holen. Aber ich bin froh, dass es endlich gab. Leonardo zeigt, dass Inklusion am Arbeitsmarkt funktionieren kann. Als Bereicherung für alle Beteiligten. Es wäre schön, wenn es immer so klappt. Aber da brauchst du auch uns als Gesellschaft. Allerdings habe ich heute Menschen getroffen, die wollen gar nicht auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Und ich habe Menschen gesehen, die sind schwerst mehrfach behindert. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und wenn die Werkstätten abgeschafft würden, was machen diese Menschen dann? Den Mindestlohn zu fordern, der die Arbeit wertschätzt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber das können die Werkstätten nicht alleine leisten. Da braucht es den Willen der Politik. Oder? Was meint ihr? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. <lacht>